ஸோ வாய்ஸ் மட்டும் செக் பண்ணுங்கள் வாய்ஸ் ஆடிபுல்லாக இருக்கான்னு பாருங்கள் ஸோ எல்லாம் கரெக்டாக இருக்குது ஸோ வாய்ஸ் ஆடிபுல்லாக இருக்கான்னு பாருங்கள் லைவ் ஆகிடுச்சிங்களா ஸோ லைவ் ஆகிடுச்சு இல்லை ஸோ வாய்ஸ் ஆடிபுல்லாக இருக்கா ஸோ குட் மார்னிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஸோ இதுக்கப்புறமா நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா ஸோ டெய்லி கொஷின் டிஸ்கஷனை வந்து டென் ஓ கிளாக் வந்து ஷிஃப்ட் பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ டென் ஓ கிளாக் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணோம்னா ஆல்மோஸ்ட் எந்த ஒரு டைம் லேகும் இல்லாமல் நம்மளால் ப்ராப்பராக ஒரு ஆஃப் அன் ஹவர் டிஸ்கஷன் பண்ண முடியும் ஸோ இப்போ நம்ம கடைசியாக பண்ணுறதுனாலேயே டைம் மேனேஜ் பண்ண முடியாது இல்லை ஸோ அடுத்து நெக்ஸ்ட் மேம்காக வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருப்பாங்க மே மேம் வந்து கிளாஸ்க்காக வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருப்பாங்க ஸோ அதனால் நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா ஸோ இதுக்கப்புறமா கொஷின் டிஸ்கஷனை வந்து டென் ஓ கிளாக்கை நம்ம மெயின்டைன் பண்ணலாம் ஓகேங்களா ஸோ ஆல்ரெடி நம்ம ஆல்ரெடி சொல்லியிருந்தோம் ஸோ குட் குட் மார்னிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மை செல்ஃப் பிரவீன் ஸோ நம்ம கற்பூர் தமிழ் அகாடமியில் ஈசி மற்றும் ட்ரிபிளிக்கான கிளாஸஸ் போயிட்டுருக்கு ஸோ நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருந்தேன் நான் உங்களுக்கு வந்து புக் பேக் கொஷின்ஸ் வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ ஆல்மோஸ்ட் புக் பேக்லேயே தௌசண்ட்ஸ் கொஷின்ஸ் இருக்குது இருந்தாலும் நம்ம இந்த எக்ஸாமுக்கு என்ன மாதிரியான கொஷின்ஸ் கேட்க முடியுமோ ஸோ அந்த மாதிரியான கொஷின்ஸும் நான் உங்களுக்கு எடுத்துகிட்டு வந்துட்டுருக்கேன் ஸோ ஒரு புக் பேக் கொஷின்ஸ் பார்க்குறீங்கனாலும் ஸோ அதுலேயுமே நீங்கள் அந்த மேக்ஸ் த ஃபாலோயிங் நான் உங்களுக்கு கிளாஸில் சொல்லியிருப்பேன் மேக்ஸ் த ஃபாலோயிங் இந்த மாதிரி கொஷின்ஸ் எல்லாம் பாருங்கள் அதில் நிறைய சான்சஸ் இருக்கும் ஸோ நமக்கு அதில் நிறைய சான்சஸ் இருக்கும் அடுத்ததாக எந்த ஒரு கொஷின் ஒரு டூ மார்க் கொஷினாக இருக்குது ரொம்ப பெரிய ப்ராப்ளம் கேட் டூ மார்க் லெவலில் இருக்குது இல்லைன்னா நம்ம காலேஜில் ஒரு டென் மார்க்காக நம்ம சால்வ் பண்ணியிருப்போம்ல அந்த மாதிரியான ப்ராப்ளம்லாம் நான் ஸ்கிப் பண்ணிடுவேன் ஓகேங்களா ஸோ நமக்கு எக்ஸாமில் எதை மட்டும் கேட்க முடியுமோ அதை மட்டும்தான் நான் உங்களுக்கு எடுத்துகிட்டு வந்துட்டுருக்கேன் அண்ட் அண்ட் அகெயின் நான் உங்களுக்கு சேம் ப்ராப்ளம்ஸ் எடுத்துகிட்டு வரல ஒரே மாதிரியான ப்ராப்ளம்ஸ் நான் உங்களுக்கு எடுத்துகிட்டு வரல முடிஞ்ச வரைக்கும் ஒவ்வொரு கொஷின்ஸும் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக நம்ம கிளாஸில் பார்க்காத மாதிரியான கான்செப்ட்ஸையோ இல்லைனா அதில் பார்த்து அதை யூஸ் பண்ணுற மாதிரியான கான்செப்ட்ஸையோ தான் நான் உங்களுக்கு எடுத்துகிட்டு வந்துட்டுருக்கேன் ஸோ கரெக்டாக இன்றைக்கி டிஸ்கஷனை நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் ஸோ இதை நீங்கள் பாருங்கள் இந்த கொஷின் பாருங்கள் ஸோ இந்த கொஷின் வந்து எதை பற்றி சொல்லுது லாஸஸை பற்றி சொல்லுது கரெக்டாக டிசி மிஷினில் நம்ம லாஸஸ் படித்தோமா இல்லையா ஸோ அதோட லாஸஸ் தான் இன் டிசி மிஷின் கான்ஸ்டன்ட் லாஸ் இஸ் கம்போஸ்ட் ஆஃப் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இன் டிசி மிஷினில் கான்ஸ்டன்ட் லாஸில் என்னென்னலாம் சார் இருக்கும் அதுதான் சார் சிம்பிளாக கொஷின் கான்ஸ்டன்ட் லாஸ்னால் என்ன டிசி மிஷினில் கான்ஸ்டன்ட் லாஸ்னால் நம்ம என்னென்னலாம் பார்த்துருப்போம் ஸோ எது வேரியபுள் லாஸு கான்ஸ்டன்ட் லாஸுன்னா என்ன லாஸு சார் அதாவது ஃப்ரிக்ஷன் லாஸு கரெக்டாக சரி மோட்டார் வந்து ஃப்ரிக்ஷன் போயிட்டு இருக்கும் ஃப்ரிக்ஷனால் ஒரு லாஸ் ஆகும்ல அதோட பேரிங்னால் ஒரு லாஸ் ஆகும்ல அதுக்கப்புறமா ஃப்ரிக்ஷன் அண்ட் விண்டேஜ் லாஸ்ன்னு காமனாக ரெண்டு லாஸ் நம்ம பார்த்துருக்கோம் ஸோ அந்த லாஸ் வந்து மோட்டர் வந்து ஆப்ரேட் ஆனாலும் அந்த லாஸ் இருக்கும் மோட்டர் வந்து ஃபுல் லோடில் ஆப்ரேட் ஆனாலும் இருக்கும் அதாவது நோ லோட்லேயும் அந்த லாஸ் அதே தான் ஃபுல் லோட்லேயும் அந்த லாஸ் அதே தான் அப்போது அதோட லோடிங்னால இந்த ஃப்ரிக்ஷன் அண்ட் விண்டேஜ் லாஸ் வந்து பொதுவாக மாறி இருக்காது நான் சொன்னேன்னா லோடிங் அண்ட் ஃப்ரிக்ஷன்னால அந்த லாஸ் வந்து மாறாததுனால அந்த லாஸை கான்ஸ்டன்ட் லாஸ்ன்னு சொல்கிறோம் ஓகேங்களா அப்போ விண்டேஜ் அண்ட் ஃப்ரிக்ஷன் லாஸ் வந்து எல்லா இடத்துலையும் கான்ஸ்டன்ட் இந்த மிஷின்லேருந்து இல்லை எல்லா மிஷின்லேயும் இட் இஸ் அ கான்ஸ்டன்ட் லாஸ் தான் அடுத்ததாக நெக்ஸ்ட் வேறு என்ன லாஸ் சார் கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கும் என்னோட ஐரன் லாஸ் ஃபீல்டில் என்னோட டிசி மோட்டரில் என்னோட ஐரன் லாஸை நம்ம என்ன லாஸ்ன்னு சொல்லியிருப்போம் ஆ ரொட்டேஷ்னல் லாஸ் அண்ட் அகெயின் இப்போது இதுவும் என்ன சார் இதுவும் அந்த ரொட்டேஷனால தான் இருக்குது ஸோ வேறு எதையும் டிபெண்ட் பண்ணலை பிகாஸ் அந்த மோட்டர் வந்து ரொட்டேட் ஆகிட்டுருக்கு ஸோ அங்கே ரொட்டேஷன் இருக்கிறனால கண்டிப்பாக அங்கே ஒரு ஐரன் லாஸ் இருக்கும் ஸோ கரெக்டாக அப்போ ஃபீல்டு லாஸ் இருக்கும் அப்போ எந்த லாஸ் மட்டும் வேரியபுளாக இருக்கும் என்னோட நோ லோடில் ஆர்மேச்சர் கண்டக்டர் கம்மியான கரண்ட்டை எடுத்துக்கும் ஃபுல் லோடாக இருக்கிறப்போ ஆர்மேச்சர் கண்டக்டர் அதிகமான கரண்ட் எடுத்துக்கும் கரெக்டாக அப்போ ஆர்மேச்சர் கண்டக்டர்ஸில் ஃப்ளோ ஆக போகிற அந்த பர்டிகுலர் லாஸ் மட்டும்தான் வேரி ஆகும் ஸோ வேறு எந்த லாஸ் ஆச்சு வேரி ஆகுமா என் டிசி மிஷினில் ஸோ வேறு எந்த லாஸும் வேரியாக இருக்குது இப்போ இது ஆப்ஷன் பாருங்கள் ஸோ ஐரன் லாஸ் அண்ட் மெக்கானிக்கல் லாஸ் ஸோ அடுத்ததாக ஃப்ரிக்ஷன் விண்டேஜ் பற்றி அவங்க கொடுக்கல ஆனால் ஃப்ரிக்ஷனும் விண்டேஜும் இருக்குது இல்லை அதுவும் கான்ஸ்டன்ட் லாஸ் அப்போது இதில் ஃப்ரிக்ஷன் விண்டேஜ் இல்லாததுனால அதை ஆன்சரை நான் எடுக்கக்கூடாது பட் ஆனால் இண்டிவிஜுவலாக பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டு தான் அ
இதில் நீங்கள் ஆப்ஷனில் எது ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் சான்ஸ் இருக்குமோ அதுக்கு மட்டும்தான் நீங்கள் கொடுக்கணும் அது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் ஸோ ஒரு ஆப்ஷனுக்கு அடுத்து இன்னொன்றும் கரெக்டாக இருக்க சான்சஸ் இருக்கும் ஓகேங்களா அடுத்ததா ஸோ இது நெக்ஸ்ட் இப்போது என்னோடய வேரியஸ் ஃபீல்டு வைண்டிங்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அதுக்கான ஃபங்க்ஷன்ஸை கொடுத்துருக்காங்க கிளியராக இப்போ நம்ம என்னென்ன வைண்டிங்ஸை மிஷினில் யூஸ் பண்ணியிருப்போம் அந்த வைண்டிங்ஸோட ஃபங்க்ஷன்ஸ் என்ன நம்ம என்னென்ன வைண்டிங்ஸை யூஸ் பண்ணியிருப்போம் சிம்பிளாக போர்டை பார்க்காம ஆ ஃபஸ்ட்டு இனிஷியலாக அதுக்கு ஷண்ட்டு இருந்தால் ஷண்ட்டு வைண்டிங் இருக்கும் இல்லைன்னா சீரியஸ் இருந்தால் சீரியஸ் வைண்டிங் இருக்கும் இது எல்லாமே என்ன வைண்டிங் ஃபீல்டு வைண்டிங் கரெக்டாக ஒரு மிஷினுக்கு ஃபீல்டு இருக்கும் அப்போ இந்த ஃபீல்டு மேபி ஷண்ட்டு இந்த ஃபீல்டு மேபி சீரியஸாக இருக்கும் அடுத்ததாக இன்னொரு வைண்டிங் இருக்கும்ல ஆர்மேச்சர் வைண்டிங் இருக்குமா ஸோ அடுத்ததாக ஆர்மேச்சர் வைண்டிங் இருக்கும் ஸோ அடுத்ததாக ப்ராக்டிக்கலாக இந்த ரெண்டு வைண்டிங்ஸ் தான் மிஷினில் இருக்குமான்னு பார்த்தா கிடையாது அதோட ஆர்மேச்சர் ரியாக்ஷனை படித்தப்போ நம்ம அடிஷ்னலாக இன்னும் ரெண்டு வைண்டிங்ஸை படிச்சுருப்போம் ஆக்சுவலாக நான் அதோட மாடலாம் டயக்ராம் வரைகிறப்போ அந்த ரெண்டு வைண்டிங் வரைஞ்சிருப்பேனா பட் வரைஞ்சதுக்கு அப்புறமா அது ரொம்ப மைனூட்டாக இருந்ததுனால அதை நான் ஸ்கிப் பண்ணியிருப்பேன் கரெக்டாக அதோட ஈக்குவல் அண்டில் ஸ்கிப் பண்ணியிருப்பேன் ஸோ மற்ற ரெண்டு வைண்டிங்னால் என்ன வைண்டிங்னு சொல்லுவீங்க ஆர்மேச்சர் ரியாக்ஷன் கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்காக வேறு என்ன ரெண்டு வைண்டிங் ஒன்று இன்டர்போல் வைண்டிங் காம்பன்சேட்டட் வைண்டிங் ஓகேங்களா ஸோ இன்டர்போல் வைண்டிங் எதுக்காக இன்டர்போல் வைண்டிங் எந்த இடத்துல இருக்கும் இன்டர்போலார் ஆக்சஸில் இருக்கும் இன்டர்போல் வைண்டிங் இன்டர்போல் வைண்டிங் இன்டர்போலார் ஆக்சஸில் இருக்கும் கரெக்டா ஸோ அது எதுக்காக இருந்திருக்கும் ஆ கிராஸ் மேக்னட்டைசேஷனை நெக்லெக்ட் பண்ணுறதுக்காக இன்டர்போல் வைண்டிங் இருக்கும் அடுத்ததாக இன்னொரு வைண்டிங் என்ன காம்பன்சேஷன் வைண்டிங் காம்பன்சேஷன் வைண்டிங் எங்கே இருக்கும் போலார் ஆக்சஸ்லேயே இன்டர்போலார் ஆக்சஸ்லேயா போலார் ஆக்சஸில் இருக்கும் அதோட பர்பஸ் என்ன ஆ ஸோ அந்த போலார் ரீஜியனில் மேக்னடைசேஷனும் டிமேக்னடைசேஷனும் நடந்திருக்கும் அதை வந்து நெக்லெக்ட் பண்ணுறதுக்காக இருந்திருக்கும் இப்போ பாருங்கள் இந்த கொஷினை ஸோ இங்கே நாலு வைண்டிங் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணியிருக்காங்களா இல்லையா இந்த கமுடேட்டிங் போல்னா என்ன இன்டர்போல் வைண்டிங் தான் ஓகேங்களா கமுடேட்டிங் போல்னா விச் இஸ் இன்டர்போல் வைண்டிங் ஸோ காம்பன்சேஷன் வைண்டிங் ஷண்ட் ஃபீல்டு வைண்டிங் சீரியஸ் ஃபீல்டு வைண்டிங் பற்றி சொல்லியிருக்காங்க அவ்வளோதான் ஓகேங்களா இப்போ உங்களுக்கு ரெண்டு ஆப்ஷன் நல்லா கிளியராக தெரியும்ல ஸோ அது என்னென்ன இன்டர்போலு காம்பன்சேஷனு ஸோ அது அது அதை வந்து ஃபஸ்ட்டு மேட்ச் பண்ணுங்கள் காம்பன்சேஷன் வைண்டிங் எதுக்காக எந்த பிரச்சனை இருக்கும் எந்த பிரச்சனையை சால்வ் பண்ணும் காம்பன்சேஷன்னா போலார் ஆக்சஸில் தான் சால்வ் பண்ணும் கரெக்டாக அது கண்டிப்பாக போலார் ஆக்சஸில் தான் சால்வ் பண்ணும் இங்கே பாருங்கள் டு அவாய்டு ஃபீல்டு டிஸ்டாஷன் அண்டர் த போல் இல்லை அவாய்ட் ஸ்பார்க்கிங் ஜெனரேட் ஒர்க்கிங் ஃப்ளக்ஸ் ஒர்க்கிங் ஃப்ளக்ஸாக பண்ண போது காம்பன்சேஷன் வைண்டிங்க்கும் ஒர்க்கிங் ஃப்ளக்ஸு எப்போவுமே எங்கேருந்து வரும் ஒர்க்கிங் ஃப்ளக்ஸ் ஃப்ரம் த ஃபீல்டு வைண்டிங்ஸில் இருந்து தான் ஒர்க்கிங் ஃப்ளக்ஸ் வரும் ஒர்க்கிங் ஃப்ளக்ஸ்னால் என்ன மிஷின் ஜெனரேட் பண்ணணும்ல ஒரு ஈஜி அதுக்கு ரீசன் யார் என் ஃபீல்டு தானே ஃபீல்டுலேருந்து தானே ஒரு ஃப்ளக்ஸ் வந்துச்சு இது ஒர்க்கிங் ஃப்ளக்ஸ் அடுத்து நான் லோடை கனெக்ட் பண்ணதுனால தான் ஆர்மேச்சர் ரியாக்ஷன் நடந்துச்சு அப்போ தான் ஆர்மேச்சர் ஃப்ளக்ஸ் வருது ஆர்மேச்சர் ஃப்ளக்ஸா ஒர்க்கிங் ஃப்ளக்ஸ் கிடையாது இட் இஸ் அ டிஸ்டார்டிங் ஃப்ளக்ஸ் ஆர்மேச்சர் ஃப்ளக்ஸ் இஸ் அ டிஸ்டார்டிங் ஃப்ளக்ஸ் அதுதான் ஆர்மேச்சர் ரியாக்ஷனில் பார்க்குறோம் ஆர்மேச்சர் ரியாக்ஷனை என்ன சொல்கிறோம் ஸோ என்னோடய இந்த ஃப்ளக்ஸ் என்னோடய ஆர்மேச்சர் ஃப்ளக்ஸ் ஃபீல்டு ஃப்ளக்ஸை போய் டிஸ்டார்ட் பண்ணுறது தான் ஆர்மேச்சர் ரியாக்ஷன் ஃபீல்டு ஃப்ளக்ஸ் இஸ் ஆல்வேஸ் என் ஒர்க்கிங் ஃப்ளக்ஸ் ஓகேங்களா அப்போது கண்டிப்பாக அதுக்கு ஒர்க்கிங் ஃப்ளக்ஸ்ன்னு கொடுத்தீங்கன்னா ஸோ அப்புறமா நீங்கள் ஆர்மேச்சர் ரியாக்ஷனே புரியலன்னு தான் அர்த்தம் ஓகேங்களா ஸோ அடுத்ததான் ஸோ அடுத்து என்ன சொல்லியிருக்கேன் காம்பன்சேஷன் டு அவாய்ட் ரன் அவே ஸ்பீட் அட் நோ லோட் ஃப்ரம் திஸ் இதிலிருந்து காம்பன்சேஷன் வைண்டிங் எதை நீங்கள் மேட்ச் பண்ணுவீங்க காம்பன்சேஷன் வைண்டிங் சிமிலராக போல்ஸில் நடக்கிற பிரச்சனையை மட்டும்தான் மேனேஜ் பண்ணுச்சு கரெக்டாக அண்டர் த போல்ஸில் மட்டும்தான் மேனேஜ் பண்ணுது அப்போ சிம்பிளாக காம்பன்சேஷன் வைண்டிங் ஃபீல்டு டிஸ்டாஷன் எஸ் கரெக்டாக டிஸ்டாஷன்னா என்ன மீன் பண்ணுற ஆர்மேச்சர் ரியாக்ஷன்னால எந்த என்னப்பா ஆகுது சிம்பிளாக டிஸ்டாஷன் நடக்குதா இல்லையா ஒரு பிரச்சனை டிஸ்டாஷன்னா என்ன அதோட வே ஃபார்மில் ஒரு சேஞ்சஸ் அப்போது அந்த சேஞ்சஸை அண்டர் த போல் ரீஜியனில் ப்ரிவெண்ட் பண்ணுது எஸ் ஆமாம் போல் ரீஜியனில் தானே காம்பன்சேஷன் வைண்டிங்கை நம்ம பிளேஸ் பண்ணியிருக்கோம் இன்டர் போலாரில் பிளேஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இப்போ போல் ரீஜியனில் இருக்கிற பிரச்சனையை சரி பண்ணுச்சு கிளியரா இப்போ இது புரியு
இன்டர்போலாராக தானே ரிமூவ் பண்ணியிருக்கோம் இன்டர்போல்ஸ் தான் என்னோடய க்ராஸ் மேக்னட்டைசேஷனை ரிமூவ் பண்ணும் அதை ரிமூவ் பண்ணதுனால இந்த ஸ்பார்க்கிங்கிற பிரச்சனை என்ன ஆகிடும் நெக்லெக்ட் ஆகிடும் கரெக்டாக அப்போது கம் கமுடேட்டிங் போல் வைண்டிங் வந்து அதாவது இன்டர்போல்ஸ் எதுக்காகனா டு அவாய்டு ஸ்பார்க்கிங் ஸ்பார்க்கிங் வந்து ஸ்கிப் பண்ணுறதுக்காக அடுத்ததா ஆப்ஷன் ஸோ டிக்கு வந்து ஒன்று சிக்கு வந்து ரெண்டு அப்போ ஆப்ஷன் டி தான் கரெக்டா மீதி ஆப்ஷன்ஸ் பாருங்க அடுத்ததா பி பி என்ன சொல்லியிருக்காங்க ஷண்ட் ஃபீல்டு வைண்டிங் ஷண்ட் ஃபீல்டு வைண்டிங் டு அவாய்டு ரன் அவே ஸ்பீட் அட் நோ லோடுன்னு சொல்கிறாங்க அடுத்ததா சீரியஸ் ஃபீல்டு வைண்டிங் ஸோ இட் இஸ் யூஸ் டு ஜெனரேட் ஒர்க்கிங் ஃப்ளக்ஸ் ஸோ ஃபீல்டு வைண்டிங்க்கு கண்டிப்பாக ஒர்க்கிங் ஃப்ளக்ஸ் இருக்கும் கரெக்டா இப்போ இந்த சீரியஸ் ஃபீல்டு வைண்டிங்க்குன்னா ஒர்க்கிங் ஃப்ளக்ஸ் வருது ஷண்ட் ஃபீல்டுனா சிம்பிளாக ஷண்ட் எப்பவுமே டெர்மினலோட என்னவாக இருக்கும் பேரலாக இருக்கும் ஸோ அது எதுக்காக நம்ம பொதுவாக பேரலாக மெயின்டைன் பண்ணுவோம் அந்த டெர்மினல் வோல்டேஜை நம்ம எதுக்காக மெயின்டைன் பண்ணுவோம் ஸோ ஒரு டெர்மினல் வோல்டேஜை கான்ஸ்டண்ட்டாக மெயின்டைன் பண்ணுறதுனால என்ன ஃபீல்டுக்கும் டெர்மினல் வோல்டேஜ் கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கும் அப்போ ஃபீல்டுக்கான போகிற கரண்ட்டும் என்னவாக இருக்கும் கான்ஸ்டண்ட்டாக மெயின்டைன் பண்ண முடியும் அப்போ அதோட நோலோட வோல்டேஜும் மெயின்டைன் பண்ண முடியும் ஸோ கரெக்டாக ஸோ இதை ஈஸியாகவே நீங்கள் ஆன்சர் பண்ண முடியும் உங்களுக்கு மற்ற ஆப்ஷன்ஸ் தெரியுது தெரியலன்றதை விட ஒன்று ரெண்டு ஆப்ஷன்ஸ் கிளியராக தெரிஞ்சாலே கூட போதும் இல்லை ஸோ இப்போ இந்த ரெண்டு ஆப்ஷன்ஸில் உங்களுக்கு கண்டிப்பான கிளாரிட்டிஸ் இருந்திருந்தால் ஸோ மற்ற ஆப்ஷனை நீங்கள் ஈஸியாக எலிமினேட் பண்ணி ஆன்சர் சொல்லியிருக்கலாம் கரெக்டாக ஸோ இதுதான் எப்போவுமே டிஎன்பிசியில் நீங்கள் பண்ணணும் ஸோ கண்டிப்பாக இதுக்கான ஆன்சர் இது தான் அப்படின்றது ரெண்டு ஆப்ஷனை கண்டுபிடிச்சிட்டிங்கனாலே மீதி ஆன்சர் ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிட முடியும் ஸோ அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்கள் ஸோ சில ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க கரெக்டான ஸ்டேட்மெண்ட்ஸை மட்டும் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண சொல்கிறாங்க ஸோ பாருங்களேன் பர்மனன்ட் மேக்னட் இந்த முறை கொடுத்துருக்கிறது பர்மனன்ட் மேக்னட் டிசி மோட்டார் பிஎம்டிசி ஓகேங்களா ஸோ நம்ம நார்மலாக பார்த்துருப்போம்ல டிசி மோட்டார் அதுக்கும் இதுக்கும் என்ன சார் டிஃப்ரெண்ட்னா ஒரே ஒரு சின்ன டிஃப்ரெண்ட் தான் கரெக்டா ஸோ இட் இஸ் யூஸ்ட் இன் டேப் ரெக்கார்டர் பொதுவாக நான் கூட சொல்லியிருப்பேன் டிசி மோட்டர்ஸு ஸ்மால் டிசி பிஎம்டிசி மோட்டர்ஸ் எல்லாமே டேப் ரெக்கார்டரு டாய்ஸ்க்கு மட்டும்தான் அதிகமாக யூஸ் பண்ணியிருப்போம் ஓகேங்களா டாய்ஸ் தான் ஸோ இதனாலனா அதோட ஃபீல்டு என்னவா இருந்திருக்கும் ஃபீல்டு வந்து கான்ஸ்டண்ட்டாக இருந்திருக்கும் ஸ்டேஷ்னரி தான் எல்லா டிசி மோட்டர்லையும் ஸ்டேஷ்னரி தான் இங்கே பிஎம்டிசி மோட்டாரில் அதோட ஃபீல்டு என்னவா இருக்கும்ன்றது தான் கொஸ்டின் பர்மனன்ட் மேக்னட் அப்படின்னா எது பர்மனன்ட் மேக்னட்டாக வைக்கலாம் ஸ்டேட்டாரை வைக்கலாமா ரோட்டாரை வைக்கலாமா ஸ்டேட்டாரை தான் வைக்க முடியும் கரெக்டாக ஸ்டேட்டாரை தான் வைக்க முடியும் பிகாஸ் ரோட்டாரில் கண்டக்டர் இருந்தால் தான் ஸ்டேட்டாரில் இருக்கிற ஃபீல்டில் ரோட்டாரில் கரண்ட் போச்சுன்னா ரோட்டார் கண்டக்டர் வில் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அப்போ ரோட்டார் வில் ரொட்டேட் அப்போ எப்படி சாட்டிஸ்ஃபை ஆகும் ஸ்டேட்டாரை மேக்னட்டாக வச்சுட்டு ரோட்டாரை கண்டக்டராக வச்சா மட்டும்தான் அது ஒரு பர்ஃபெக்டான மேக்சிங்காக இருக்க முடியும் அப்போ கண்டிப்பாக இதோட ஸ்டேட்டார் என்னவா இருக்கணும் பர்மனன்ட் மேக்னட் அப்போ ரோட்டார் பர்மனன்ட் மேக்னட்டாக இருக்கு இருந்தால் இது எப்படி ஒர்க் பண்ணும் ஸோ முடியாது ஸோ கரெக்டாக அப்போ இந்த ஏர்ஃபோர் என்னோட மேக்னட் வந்து ஸ்டேட்டார் தான் என்னோட ஆர்மேச்சர் வந்து கண்டக்டர்ஸ் தான் கரெக்டாக ரோட்டார் வந்து ஆர்மிச்சர் கண்டக்டர்ஸ் தான் இது கிளியராக இது கிளியர் தானே ஸோ ஓகே அப்போ ஆப்ஷன் ஒன்று இருக்கணும் ஸோ அப்போ இது இருக்காது ஆப்ஷன் ஒன்று தான் இருக்கணும் அப்போ இது இருக்காது அடுத்ததா ஸோ நம்ம பார்க்குறோம் எலக்ட்ரானிக் கம்யூட்டேஷன் அண்ட் நோ ப்ரெஷர்ஸ் இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க சார் எலக்ட்ரானிக் கம்யூட்டேஷன் எந்த மிஷினில் மட்டும் தான் இருக்கும் ஸோ அண்ட் தென் எல்லா டிசி மோட்டர்லையும் கண்டிப்பாக என்ன இருக்கும் ப்ரெஷ் இருக்க தான் இருக்கும் ப்ரெஷ் இல்லாமல் எப்படி என்னோடய ரோட்டாருக்கு கரண்ட்டு போயிருக்கோம் ப்ரெஷ் இல்லாமல் ரோட்டாருக்கு கரண்ட்டே போக முடியாது அப்போ தேர் ஃபோர் இந்த ஆப்ஷன் வந்து தப்பு பட் எதில் எந்த கொஷனுக்கு இந்த ஆப்ஷன் கரெக்டாக இருக்க முடியும் ஆ பிஎல் டிசி மோட்டார் ப்ரெஷ்லெஸ் டிசி மோட்டார்னு ஒரு டிசி மோட்டார் நம்ம பார்ப்போமா ஸோ அதில் தான் எலக்ட்ரானிக் கம்யூட்டேஷனை யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ அந்த கம்யூட்டேஷ்டருக்கு பதிலாக எலக்ட்ரானிக் கம்யூட்டேட்டரை யூஸ் பண்ணுவோம் அங்கே நம்ம ப்ரெஷ்ஷை யூஸ் பண்ண மாட்டோம் ஓகேங்களா அப்போ இது வந்து பிஎல் டிசி அப்படின்ற மிஷினில் மட்டும்தான் இது பாசிபிள் அடுத்ததான் மெக்கானிக்கல் கம்யூட்டேஷன் அண்ட் ப்ரஷஸ் ஆமாம் மெக்கானிக்கல் கம்யூட்டேஷன் பண்ணுறோம் ப்ராக்டிக்கலாக நம்ம யூஸ் பண்ணுறது என்ன மெக்கானிக்கல் கம்யூட்டேஷன் தானே அண்ட் ப்ரஷஸ் கரெக்டு தான் ஸோ அடுத்தது ஆட்டோமேட்டிக் ஸ்பீட் கவர்னர்ஸ் சார் பொதுவாக ஒரு மோட்டருக்கு எதுக்கு ஸ்பீட் கவர்னர்
கரெக்டா அப்ப ஆப்ஷன் த்ரீயும் தப்பு ஸோ மீது எல்லாமே தப்பு ஒன் அண்ட் ஃபோர் மட்டும்தான் கரெக்ட் எஸ் இது வந்து மேக்னட் ஆன் ஸ்டேட்டார் அண்ட் தென் ஆர்மேச்சர் கண்டக்டர்ஸ் அண்ட் ரோட்டார் எஸ் அதுக்கப்புறம் மெக்கானிக்கல் கம்பியூட்டேஷனும் ப்ரெஷும் இருக்கும் ஸோ அவ்வளோதான் ஒரு பிஎம்டிசி மோஷனில் இருக்கிற விஷயம் கரெக்டா ஸோ இது புரியுது தானே அடுத்ததா நெக்ஸ்ட்டு என்னோட ஸ்வின் பேர்ன்ஸ் மெத்தட் ஆஃப் டெஸ்டிங் டிசி மிஷின் த ஷன்ட் மிஷின் இஸ் ரன் ஆஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ பொதுவாக ஸ்வின் பர்ன் டெஸ்ட்டுனா என்ன டெஸ்ட்டு சார் இது லோடு டெஸ்ட்டா நோ லோடு டெஸ்ட்டா இட் இஸ் அ நோ லோடு டெஸ்ட் ஸ்வின் பர்ன் டெஸ்ட் இஸ் அ நோ லோடு டெஸ்ட் கரெக்டா இது ஒரு நோ லோட் டெஸ்ட் தான் ஸோ அடுத்ததா இந்த நோ லோட் டெஸ்ட்டில் நம்ம என்ன கண்டுபிடிப்போம் இந்த டெஸ்ட்டை நான் உங்களுக்கு சொல்லியிருப்பேன் இது பெசிமிஸ்டிக் மெத்தடா ஆப்டிமிஸ்டிக் மெத்தடா ஸ்வின் பர்ன் டெஸ்ட் இஸ் அ பெசிமிஸ்டிக் மெத்தட் ஆஃப் ஃபைண்டிங் எஃபிஷியன்சி இந்த இடத்துல நம்ம எஃபிஷியன்சியை ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுவோம் ஸோ ஓகேங்களா ஸ்வின் பர்ன் டெஸ்ட்டில் நம்ம என்ன பண்ணியிருப்போம்னா எஃபிஷியன்சியை ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணியிருப்போம் இதுவும் நான் சொல்லியிருப்பேன் விச் இஸ் என்ன ப்ரீ டிட்டமைண்ட் எஃபிஷியன்சி டெஸ்ட்டே எடுக்காம எஃபிஷியன்சியை கால்குலேட் பண்ணியிருப்போம் நான் சொன்னேன்னா ஸோ ஸ்வின் பர்ன் டெஸ்ட்டில் தான் ஃபுல்லு லோடுக்கு நான் டெஸ்ட்டே கொடுக்காம ஃபுல் லோடியே கொடுக்காம நோ லோட்லேயே அதோட எஃபிஷியன்சியை ப்ரீ டிட்டமைண்ட் பண்ணியிருப்பேன் இங்கே எஃபிஷியன்சி இஸ் ப்ரீ டிட்டமைண்டு ஓகேங்களா ஸோ இந்த கேஸில் எஃபிஷியன்சி இஸ் ப்ரீ டிட்டமைண்டு எப்படி நான் கண்டுபிடிச்சிருப்பேன் பை ஃபைண்டிங் நோ லோடு லாஸ் ஸோ நோ லோடு லாஸை ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணி என்னோட எஃபிஷியன்சியை ப்ரீ டிட்டமைன் பண்ணியிருப்பேன் பட் ப்ராக்டிகலி இங்கே கிடைச்ச எஃபிஷியன்சி ஆக்சுவல் எஃபிஷியன்சியாக இருக்க முடியுமா இந்த இடத்துல ஆக்சுவல் எஃபிஷியன்சி இருக்க முடியாது ஏன்னா இந்த டெஸ்ட்டு நோ லோடில் கண்டக்ட் பண்ணேன் ஆர்மேச்சர் கண்டக்டர்ஸில் கரண்ட்டு நோ லோடு கரண்ட் இட் இஸ் நாட் அ ரேட்டட் கரண்ட் ரேட்டட் கரண்ட் இல்லைன்னா லாசஸ் ஆர் நாட் ரேட்டட் இந்த டெஸ்ட்டில் நம்ம கமுட்டேஷனை ஃபுல்லாக படிச்சுருப்போமான்னு கேட்டிருப்பேன் இந்த டெஸ்ட்டில் கமுட்டேஷனையும் ஃபுல்லாக படிச்சுருக்க முடியாது ஏன்னா கமுட்டேட்டர்லேயும் ஃபுல்லான கரண்ட் போயிருக்காது பிகாஸ் ஆர்மேச்சர் ரேட்டடாக இல்லாததுனால ஆர்மேச்சரோட லோடு ரேட்டடாக இல்லாததுனால ஆர்மேச்சர் ஃபுல்லான கரண்ட்டாக எடுத்துக்காது அப்போ கமுட்டேஷனை நம்ம படிக்க முடியாது அப்போ தேர் ஃபோர் இந்த எஃபிஷியன்சி இஸ் ப்ரீ டிட்டமைண்டு ஒன் அதுக்கப்புறமா இதை எப்படி ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணியிருப்பேன்னா வெறும் நோ லோடு லாஸை மட்டும் வச்சு ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணியிருப்பேன் அப்போ இதோட எஃபிஷியன்சி இஸ் என்னவாக இருக்கும் ஆப்டிமிஸ்டிக் மெத்தட் ஆ ஸோ பெசிமிஸ்டிக் மெத்தட் பெசிமிஸ்டிக் ஸோ அதிகம்னா பெசிமிஸ்டிக்கில் இட் இஸ் அ பெசிமிஸ்டிக் மெத்தட் ஆஃப் எஃபிஷியன்சி இங்கே நான் கால்குலேட் பண்ண எஃபிஷியன்சி வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் ஸோ நார்மலாக இருக்கிற எஃபிஷியன்சி விடிய ஆக்சுவலான எஃபிஷியன்சி விடிய ஸ்வின் பர்ன் டெஸ்டில் நான் கால்குலேட் பண்ண எஃபிஷியன்சி அதிகமாக இருக்கும் எதுனாலன்னா நான் என்ன ஸ்கிப் பண்ணிட்டேன் ஆர்மேச்சரில் நடந்த லாஸ் ஃபுல் லோடு லாஸ்ன்றதை நான் ஸ்கிப் பண்ணிவிட்டு வெறும் நோ லோடு லாஸை வச்சும் பேராமீட்டராக வச்சு எஃபிஷியன்சி கண்டுபிடிச்சா கண்டிப்பாக தப்பாக தானே இருக்கும் ஸோ அதுதான் இந்த டெஸ்ட்டில் நமக்கு இருந்த பிரச்சனை அடுத்ததாக இந்த டெஸ்ட்டை நம்ம எதுக்கு தான் கண்டக்ட் பண்ணோம் ஸோ ரேட்டட் வோல்டேஜுக்கா இல்லைனா ஆஃப் ரேட்டட் வோல்டேஜுக்கா சார் இந்த டெஸ்ட்டை இல்லை லோடே இல்லை அதுலேயும் நீங்கள் ஆஃப் ரேட்டட் வோல்டேஜ்னால் எப்படி எஃபிஷியன்சியை ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண முடியும் இந்த டெஸ்ட்டை நீங்கள் ஃபுல் ரேட்டட் வோல்டேஜுக்கு தான் கண்டக்ட் பண்ணியிருப்பீங்க ஸோ ஃபுல் ரேட்டட் வோல்டேஜுக்கு கண்டக்ட் பண்ணியிருப்பீங்க பட் ஆனால் நோடு இல்லாமல் கண்டக்ட் பண்ணியிருப்பீங்க நோ லோடில் நான் என்ன பண்ணியிருப்பேன் ஒரு மோட்டர் எடுத்துக்கிறேன் ஸோ எய்தர் இட் இஸ் அ மோட்டர் ஆர் ஜெனரேட்டர் ஸோ ஒரு ஈவன் ஜெனரேட்டரை எடுத்துக்கிறீங்க அப்போ இன்னும் கரெக்டாக புரியும் ஒரு ஜெனரேட்டரை எடுத்துக்கிட்டீங்க அதுக்கான எல்லா ஃபெசிலிட்டியும் கொடுத்துறீங்க டர்பைனுக்கு ரேட்டட் ஸ்பீடை ரொட்டேட் பண்ணுறீங்க ஃபீல்டுக்கு ரேட்டட் கரண்ட்டை கொடுக்குறீங்க அப்போ என் ஜெனரேட்டர் என்ன பண்ணியிருக்கோம் என் ஜெனரேட்டர் என்ன பண்ணியிருக்கோம் ரேட்டட் டெர்மினல் வோல்டேஜை கொடுத்துருக்கோம் ஆக்சுவலாக இந்த டெஸ்ட்டெல்லாம் எந்த மோட்டருக்கு மட்டும்தான் பண்ண முடியும்னு நான் சொல்லி சொல்லியிருப்பேன் சீரியஸ் மோட்டருக்கு இந்த டெஸ்ட் பண்ணலாமா ஆ சீரியஸ் மோட்டாருக்கு நோ லோடே பண்ணக்கூடாது அப்போ ஸ்வின் பன் டெஸ்ட்னா என்ன டெஸ்ட் நோ லோட் டெஸ்ட் தானே ஸ்வின் பன் டெஸ்ட்னா ஃபஸ்ட்டு திங் இட் இஸ் அ நோ லோடு டெஸ்ட் அப்போ இதனால் டிசி மோட்டருக்கு சீரியஸ் மோட்டருக்கு பண்ணவே கூடாது கரெக்டா ஸோ இப்போ டிசி சீரியஸ் மோட்டருக்கு நம்ம இந்த டெஸ்ட்டை பண்ணவே கூடாது அப்போ ஒரு எக்ஸாம
கிரேட்டர் டெர்மினல் ஓல்டேஜ் கிடைக்கும் அந்த கேஸில் என்ன ஃப்ரிக்ஷன் லாஸ் இருந்துச்சு என்ன விண்டேஜ் லாஸ் இருந்துச்சு என்ன ஐரன் லாஸ் இருந்துச்சுன்றதை மட்டும் கால்குலேட் பண்ணி எஃபிஷியன்சியை கண்டுபிடிச்ச அது ஓவராக இருக்குது கரெக்டாக அதுதான் அதிகமாக இருந்திருக்கும் ஸோ இப்போ இங்கே பாருங்கள் மோட்டர் அட் நோ லோடு ரேட்டட் ஸ்பீட் அண்ட் ரேட்டட் ஓல்டேஜ் ஸோ அதுக்கப்புறமா ஜெனரேட்டர் அட் நோ லோட் அண்ட் நியர் ரேட்டட் ஸ்பீட் நியர்லாம் கிடையாது நியர்லாம் கிடையவே கிடையாது ரேட்டடில் தான் கண்டக்ட் பண்ணுவோம் நியர் பாதி அது எல்லாமே நான் பண்ணல ஃபுல்லி ரேட்டடில் தான் கண்டக்ட் பண்ணேன் அடுத்ததா அட் ஃபுல் லோடு ஃபுல் லோடு கிடையாது இது நோ லோட் டெஸ்ட் கரெக்டா அது ஃபுல் லோடு கிடையாது அது நோ லோட் டெஸ்ட்டு ஸோ அப்புறமா ஜென்ரேட்டர் அட் நோ லோடு அட் ரேட்டட் ஸ்பீடு அட் ரேட்டட் டெர்மினல் ஓல்டேஜ் கரெக்டா ரேட்டட் ஸ்பீடு ரேட்டட் டெர்மினல் ஓல்டேஜ் நோ லோட் அப்போ இதை விடிய இது இன்னும் பர்ஃபெக்டாக இருக்கு கரெக்டா ஸோ இந்த ஆப்ஷனை விடிய ஸோ இந்த ஆப்ஷன் இன்னும் ப்ராப்பராக இருக்கு கரெக்டா ரேட்டட் ஸ்பீடு ரேட்டட் டெர்மினல் ஓல்டேஜ்னு கொடுத்துருக்காங்க அங்கே வெறும் ரேட்டட் ஓல்டேஜ்னு கொடுக்குறாங்க டெர்மினல் ஓல்டேஜை பற்றி தானே நம்ம பேசுகிறோம் அந்த டெர்மினலுக்கு ரேட்டடான ஓல்டேஜ் இருக்கா இல்லையான்றதை பார்க்கணும் அது ரேட்டட் ஓல்டேஜ்ன்றதை விட இது ரேட்டட் டெர்மினல் ஓல்டேஜ்ன்ற ஸ்டேட்மெண்ட் இன்னும் நல்லா ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் கரெக்டாக இருக்க முடியும்ல ஸோ அதனால நான் என்ன பண்ணுறேன் இந்த ஆப்ஷனை எடுக்கிறேன் கரெக்டா பட் அகெயின் இந்த டெஸ்ட்டு நம்மளால் மோட்டருக்கும் பண்ணியிருக்க முடியும் அப்போ அங்கே ரேட்டட் டெர்மினல் ஓல்டேஜ்ன்றது அதை நம்ம சூஸ் பண்ணலாம் ஸோ எங்கே ரேட்டட் டெர்மினல் ஓல்டேஜ் ரேட்டட் டெர்மினல் ஸ்பீடு ரேட்டட் ஃபீல்டு கரண்ட் அப்படின்னு கொடுத்தாங்கன்னா நீங்கள் ரேட்டட் ஃபீல்டு கரண்ட்டு முதல் கொடுத்துருக்கணும் கரெக்டாக இது ஒரு மோட்டர் இல்லை மோட்டரை கண்டக்ட் மோட்டருக்கு அந்த டெஸ்ட் பண்ணுறப்போ ஃபீல்டு கரண்ட் ரேட்டடாக இருந்துச்சான்னு கண்டுபிடிச்சிருக்கணுமா இல்லையா அதை பற்றி அவங்க எந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டுமே கொடுக்கல கரெக்டாக ஜெனரேட்டருக்கு தான் நம்ம என்ன பேராமீட்டரை பற்றி பார்ப்போம் சிம்பிளாக மோட்டருக்குன்னா என்ன பேராமீட்டர் நம்ம பார்க்கணும் டெர்மினல் ஓல்டேஜை பார்க்கணும் கரெக்டாக அதுக்கான ஃபீல்டு டெர்மினலையும் நம்ம பார்க்கணும் கரெக்டாக ஃபீல்டு டெர்மினலில் ரேட்டட் ஓல்டேஜ் இருந்தால் ஃபீல்டு என்ன பண்ணியிருக்கோம் ரேட்டடு ஃப்ளக்ஸை கொடுத்துருக்கோம் கரெக்டாக ஃபீல்டு ரேட்டட் ஃப்ளக்ஸை கொடுத்துருக்கோம் அப்போ ஜெனரேட்டரை பற்றி நான் பார்க்குறப்போ இதோட ஸ்பீடு என்னவாக இருக்கணும் ரேட்டட் ஸ்பீடாக இருக்கணும் கரெக்டாக ஸ்பீடு ரேட்டட் ஸ்பீடாக இருக்கணும் அடுத்ததாக அதோட டெர்மினல் ஓல்டேஜும் ரேட்டட் டெர்மினல் ஓல்டேஜாக இருக்குங்க அப்போ ஃப்ளக்ஸும் கான்ஸ்டண்ட்டான ஃப்ளக்ஸ் ரேட்டட் வேல்யூ வரும் ஸோ இப்போ ஆப்ஷன் டி தான் இன்னும் பர்ஃபெக்டான ஆன்சராக இருக்குது ஓகேங்களா அடுத்து போகலாமா ஸோ அடுத்த டெஸ்ட்டு ஹாப்கின்சன் டெஸ்ட்லேருந்து ஒரு கொஷினு சார் ஹாப்கின்சன் டெஸ்ட்டும் நம்ம கிளாஸ்லேயே பார்த்துருப்போமா இந்த டெஸ்ட்டு நோ லோட் டெஸ்ட்டா லோடட் டெஸ்ட்டா இட் இஸ் என் லோடட் டெஸ்ட் இந்த டெஸ்ட்டுக்கு லோடட் டெஸ்ட்டுன்றதை விட இன்னொரு ஒரு பேர் இருக்கும் கரெக்டா ஹாப்கின்சன் டெஸ்ட்டுக்கு இன்னொரு ஒரு பேர் இருக்கும் பேக் டு பேக் டெஸ்ட் கரெக்டா இது ஒரு பேக் டு பேக் டெஸ்ட் அதுக்கப்புறமா இன்னொரு பேரும் சொல்லிருப்பேன் நோட் வச்சிருக்காரா ஓகே சரி ஏதோ ஒண்ணு பார்த்தா சொன்னாருல்ல இன் ஹாப்கின்சன் டெஸ்ட் பேக் டு பேக் டெஸ்ட் ஹீட் ரன் டெஸ்ட் அப்படின்னு நம்ம பொதுவா சொல்லுவோம் ஓகேங்களா சோ இந்த இடத்துல இங்க நம்ம என்ன பண்ணிருப்போம் ஒரு ரெண்டு டிசி ஷண்ட் மிஷினை எடுத்துக்குவோம் அதை என்ன பண்ணியிருப்போம் பேக் டு பேக் இது ஒன்று ஜெனரேட்டராகவும் ஒன்று மோட்டராகவும் ஆக்ட் பண்ணுவேன் ஸோ என்ன பண்ணியிருப்பேன் ஒன்று ஜெனரேட்டராக யூஸ் பண்ணி அதை ரொட்டேட் பண்ணுவேன் அதில் கிடைக்கிற எனர்ஜியை வச்சு மோட்டரை டிரைவ் பண்ணுவேன் கரெக்டாக அதில் கிடைக்கிற எனர்ஜியை வச்சு மோட்டரை டிரைவ் பண்ணுவேன் இந்த கீப் ஆன் கண்டினியூவேஷனில் இங்கிருந்து எக்ஸ்டர்னல் டெர்மினல்லேருந்து என்ன மட்டும் நான் எடுத்துக்குவேன்னு நான் கிளாஸில் சொல்லியிருப்பேன் சிம்பிள் இப்போது இங்கே ஒரு மோட்டர் இருக்குப்பா கப்பல் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அது கூட ஒரு ஜெனரேட்டர் ஓகேங்களா இப்போ நான் என்ன பண்றேன்னா சிம்பிளா இந்த மோட்டருக்கு இனிஷியலா எக்ஸ்டர்னலா ஒரு எனர்ஜியை எடுத்துக்கிறேன் ஓகேங்களா எக்ஸ்டர்னலா ஒரு எனர்ஜி கொடுத்து இந்த மோட்டரை நான் ரொட்டேட் பண்றேன் இந்த மோட்டர் ரொட்டேட் ஆச்சுன்னா ஜெனரேட்டர் கப்பல் ஆயிருக்கா இல்லையா அப்ப ஜெனரேட்டரும் என்னவாகும் இது ரேட்டட் ஸ்பீட்ல ரொட்டேட் ஆச்சுன்னா இது ரேட்டட் டெர்மினல் ஓல்டேஜ் கொடுக்கும் அதை திரும்ப நான் என்ன பண்றேன் பேக் டு த மோட்டருக்கு கொடுத்துட்றேன் அதை நான் திரும்ப பேக் டு த மோட்டருக்கு கொடுத்துட்றேன் அப்போ திரும்ப என்ன பண்ண போது இந்த மோட்டர் எக்ஸ்டர்னலாக இங்கிருந்து தானே சப்ளையை எடுத்துகிட்டு இருந்துச்சு இந்த முறை ஜெனரேட்டரே கொடுத்ததுனால அந்த எனர்ஜியே எடுத்துக்கோம் கரெக்டாக அந்த எனர்ஜியே எடுத்துக்கோம் அப்போ இங்கே டெர்மினல்லேருந்து இந்த மோட்டரு பவரை எடுக்குமா எடுக்காதான்னு கேட்டால் என்ன ஆன்சரு பவரை எடுக்காதா மிஷின் அப்போது ஒரு ஐடியல
இங்கேருந்து எனர்ஜியை கொடுத்து மோட்டரை ரொட்டேட் பண்ணுறேன் மோட்டரை ரொட்டேட் பண்ணியிருக்கேன் அது கூட ஜெனரேட்டர் கப்பல் பண்ணியிருக்கேன் இது டெர்மினல் வோல்டேஜை ரீச் ஆன உடனே இது ரோட்டேட் ஸ்பீடை ரொட்டே ரேட்டட் ஸ்பீடுக்கு ரொட்டேட் ஆக ஆரம்பிக்குது அப்போ ஜென்ரேட்டரும் ரேட்டட் ஸ்பீடுக்கு ரொட்டேட் ஆகுது அப்போ டெர்மினல் வோல்டேஜ் இங்கேயும் ரீச் ஆகுது திரும்ப அதை மோட்டருக்கே ஃபீட் பண்ணிடுறேன் அதை திரும்ப மோட்டருக்கே ஃபீட் பண்ணிடுறேன் அப்போ மோட்டருக்கே எடுத் மோட்டர்லேருந்து ரொட்டேஷனில் ஒரு எனர்ஜி கிடச்சிது அதை திரும்ப மோட்டருக்கே கொடுத்துட்ருக்கேன் இப்போ கிப்பான் பேக் டு பேக்காகவே இருக்குது ஆனால் இந்த ரெண்டு மோட்டரும் ஐடியல் மோட்டர்ஸ் கிடையாது ரெண்டுத்துலேயும் லாஸஸ் இருக்கும் அப்போ இவன் இதை ஒர்க் பண்றதுக்கு தேவையானதை மட்டும் கொடுத்துருப்பான் கரெக்டா அப்ப லாசஸ் எல்லாம் யார் கொடுப்பா லாசஸ் இந்த எக்ஸ்டர்னல் லைன்ல இருந்து எடுத்துக்கும் அப்ப இந்த டெஸ்ட் நீங்க பண்றப்போ என்ன மட்டும் தான் சப்ளைல இருந்து சப்ளை டெர்மினல் இருந்து எடுத்துக்குது இந்த மோட்டருக்கான லாஸ் இந்த மோட்டருக்கான லாஸ் அப்ப போத் ஜெனரேட்டர் அண்ட் மோட்டரோட லாஸ் மட்டும் தான் எடுக்குது மற்றது அது ஒர்க்கிங்க்கு தேவையான எனர்ஜி அதுவே ஜெனரேட் பண்ணிக்குதா அப்ப ஈஸியா லாசஸ் மட்டும் என்னால ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண முடிஞ்சிச்சா என்னால இந்த டெஸ்ட ஈஸியா லாசஸ் மட்டும் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண முடிஞ்சிச்சு அப்போ இந்த கேஸில் எது ஆன்சராக இருக்கும் இந்த லாஸ் இன் மோட்டர் ஒன்லி மோட்டரில் மட்டும்தான் லாஸ் இருக்குமா அப்போ ஜென்ரேட்டரில் லாஸ் இருக்காதா கரெக்டா அப்போ மோட்டரில் மட்டும்தான் லாஸ் இருக்குன்னா இவரோட லாஸ் யார் கொடுத்தா ரெண்டு லாஸுமே தான் லைன்லேருந்து எடுத்துக்குது கரெக்டா அப்போ மோட்டர் ஒன்லினா தப்பு போத் மிஷின்ஸ் கரெக்டு இன்புட் மீதி எல்லாமே இர்ரெஸ்பெக்டிவான ஆன்சர்ஸ் மீதி எல்லாமே இர்ரெஸ்பெக்டிவான ஆன்சர்ஸ் கரெக்டான ஆன்சர்ஸ் கிடையாது அடுத்த கொஷின் பாருங்கள் இப்போ ஈஸியாக இதை நீங்கள் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிடலாம் கரெக்டா இப்போ ஈஸியாக நீங்கள் இதை ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணலாம் இப்போ தான் நம்ம ஸ்விம்பன் டெஸ்ட்டு ஹாப்கின்சன் டெஸ்ட்டை பற்றி பார்த்துட்டு வந்திருக்கோம் கரெக்டா ஸோ இப்போ அதை வச்சு நீங்கள் எதை கண்டுபிடிக்கலாம் இதுக்கான ஆன்சரை கண்டுபிடிக்கலாம் ஸோ இப்போ தான் நீங்கள் ஒரு டெஸ்ட்டுக்கு ஹாப்கின்சன் டெஸ்ட்டுக்கு பேர் என்னன்னு சொன்னீங்க ஹீட் ரன் டெஸ்ட்டுன்னு சொன்னீங்க அப்போ அதுலேருந்து என்ன கண்டுபிடிச்சிருப்பீங்க டெம்பரேச்சர் ரைஸை தானே கண்டுபிடிப்பீங்க ஓ டெம்பரேச்சர் ரைஸ் ஹாப்கின்சன் டெஸ்ட்னா டெம்பரேச்சர் ரைஸ் ஸ்விம்பன் டெஸ்ட்டில் நான் இங்கே என்ன பண்ணிங்க எஃபிஷியன்சி தானே கண்டுபிடிச்சிங்க அப்போ ஸ்விம்பன் டெஸ்ட்னா எஃபிஷியன்சி அப்போ ஆப்ஷன் பாருங்கள் ஆப்ஷன் பிக்கு ஃபோரு ஆப்ஷன் பிக்கு ஃபோரு அப்போது மீதி கேன்சல்டு அடுத்ததா ஆப்ஷன் சிக்கு ஒன்று ஆப்ஷன் சிக்கு ஒன்று ஆ ரெண்டுமே இருக்குது கரெக்டாக ரெண்டுமே இருக்குது அடுத்த டெஸ்ட்டு உங்களுக்கு தெரிஞ்சாலும் ஆன்சரை பண்ண முடியும் அடுத்த டெஸ்ட்டு ரிட்டர்டேஷன் டெஸ்ட்டு ஓகேங்களா ஸோ இதில் நான் என்ன பண்ணியிருப்பேன்னா இந்த ஐரன் லாஸையும் ஃப்ரிக்ஷன் லாஸையும் செப்பரேட் பண்ணியிருப்பேன் ஸோ அடுத்து வோல்டேஜ் ட்ராப் டெஸ்ட் இந்த இடத்துல நான் என்ன பண்ணுறேன்னா என்னோடய வைண்டிங்ஸுக்கு சீரியஸ் ஃபீல்டு வைண்டிங்க்கும் சரி ஷண்ட்டு ஃபீல்டு வைண்டிங்க்கும் சரி தனியாக அதை நான் வந்து கனெக்ட் பண்ணி அதோட ரெசிஸ்டன்ஸை வோல்டேஜ் ட்ராப்ஸை ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணியிருப்பேன் இந்த ஆர்மேச்சர் காயில்ஸ்க்கு நான் என்ன பண்ணியிருப்பேன்னா ஓப்பன் சர்க்யூட் அண்ட் ஷார்ட் சர்க்யூட் பண்ணி சிம்பிளாக V ஈக்குவல் டு ஐஆர் தானே ஸோ அதை யூஸ் பண்ணி ஓப்பன் சர்க்கியூட் வோல்டேஜ் ஷார்ட் சர்க்கியூட் கரண்ட்டை கண்டுபிடிச்சி அதுக்கான இம்பிடன்ஸ் ஜட்டை நான் வந்து ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுவேன் ஓகேங்களா அதோட ரெசிஸ்டன்ஸ்ன்னு சொல்லலாம் ஸோ இது டிசின்றனால ரெசிஸ்டன்ஸை நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணியிருப்போம் ஸோ அதுதான் என்னோட ஓல்டேஜ் ட்ராப் டெஸ்ட் ஓல்டேஜ் ட்ராப் டெஸ்ட்னா எப்பவும் ஓப்பன் ஷார்ட்கியூட் பண்ணுவோம் ஸோ ஆர்மேச்சர் டெர்மினலை ஓப்பன் சர்க்கியூட் ஷார்ட் சர்க்கியூட் பண்ணி அதோட வோல்டேஜ் ட்ராப்பை நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுவோம் அதுக்கப்புறம் ரிட்டர்டேஷன் டெஸ்ட்டு தான் இதில் வந்து செப்ரேஷன் ஆஃப் என்னோட கான்ஸ்டன்ட் லாஸ் செப்ரேஷன் ஆஃப் கான்ஸ்டன்ட் லாஸ் ஐரன் லாஸையும் ஃப்ரிக்ஷன் லாஸையும் பிரிக்கிறேன் பிகாஸ் அந்த ரெண்டு லாஸும் தான் காமனான கான்ஸ்டன்ட் லாஸ் அந்த ரெண்டு லாஸையும் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண செப்ரேஷன் ஆஃப் ஐரன் லாஸ்ன்னு கேட்டாலும் சரி செப்ரேஷன் ஆஃப் கான்ஸ்டன்ட் லாஸ் அண்ட் தென் செப்ரேஷன் ஆஃப் ஃப்ரிக்ஷன் அண்ட் ஐரன் லாஸ் அது எது கேட்டாலும் ரிட்டர்டேஷன் டெஸ்ட்டை தான் நம்ம அதை பண்ணுவோம் அப் டு திஸ் கிளியரா ஸோ ஈஸி தானே ஸோ இதை தெரிஞ்சதுனால ஈஸியாக ஆன்சர் பண்ணிட்டீங்கல்ல அடுத்ததா நெக்ஸ்ட் ரியாக்டன்ஸ் வோல்டேஜ் அப்படின்ற ஒரு கான்செப்டையும் நம்ம படிச்சிருப்போமா கிளாஸில் ஸோ எங்கே படிச்சிருப்போம் ரியாக்டன்ஸ் வோல்டேஜ் கமுட்டேஷன் அப்படின்ற ஒரு ஏரியாவில் நம்ம படிச்சிருப்போம் கரெக்டா ஸோ கமுட்டேஷன்ற ஏரியாவில் தான் ரியாக்டன்ஸ் வோல்டேஜை படிச்சிருப்போம் ஃபர்ஸ்ட் திங் கமுட்டே
சிம்பிளாக என் டிசி மிஷின் எடுத்துக்கிறோம் ஆக்சுவலாக இது ப்ரெஷ்ஷு ஸோ இந்த ப்ரெஷ்ஷில் ஒரு காயில் இருக்கும்ல ஸோ இந்த காயிலில் கரண்ட் ரிவர்சல் ஆகிறது தான் கமுட்டேஷன் கரெக்டாக இனிஷியலாக இந்த கரண்ட் ரிவர்சலுக்கும் நான் உங்களுக்கு டயக்ராம் வரைஞ்சிருக்கேன்னா அப்போ ஒவ்வொரு காயிலையும் கரண்ட் டேரக்ஷன்ஸ் என்னவாகும்னா ரிவர்ஸ் ஆகும் கரெக்டாக இது இங்கே இருக்கிற வரைக்கும் என்னவாக இருக்கும் கிராஸாக இருந்திருக்கும் இந்த சைடில் நார்த் போலில் இருக்க வரைக்கும் கிராஸ் ஆகிரும் சவுத் போலுக்கு வந்தால் டாட் ஆயிரும் அப்போ ஆக்சுவலாக ஒரே காயில் தானே ஆனால் ப்ளேஸ் மாறினதுனால கரண்ட் டேரக்ஷன்ஸ் என்னவாக இருக்கு மாறி இருக்கு அப்போ தேர் ஃபோர் இந்த ப்ராசஸ் தான் நான் என்னன்னு சொல்கிறேன் கமுட்டேஷன் கரண்ட் ரிவர்சல் அண்டர் கமுட்டேஷன் ஸோ இதனால் நமக்கு என்ன நடக்கும்னா ஸோ பொதுவாக ஸ்பார்க்கிங் அட் த ப்ரெஷ்ஷஸ் கரெக்டாக ப்ரெஷ்ஷில் ஸ்பார்க்கிங் நடக்கும் ஸோ இதை அவாய்ட் பண்ணுறதுக்காக நம்ம ஒரு ரெண்டு மெத்தடை யூஸ் பண்ணியிருப்போம் ஆ ப்ரெஷ்ஷோட வித்தை இன்க்ரீஸ் பண்ணுவோம் ஸோ அதுக்கப்புறமா ரெசிஸ்டன்ஸ் கமுட்டேஷன் ஒரு டாப்பிக்கில் நான் உங்களுக்கு சொன்னேன்னா ப்ரெஷ்ஷோட ரெசிஸ்டன்ஸை பற்றி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறப்போ ப்ரெஷ்ஷோட ரெசிஸ்டன்ஸ் ஒன்னிலிருந்து த்ரீ மில்லியோமாக இருக்கணும் சொல்லியிருந்தேன்னா அப்போ ஒன்று ரெசிஸ்டன்ஸ் கமுட்டேஷன் ஒரு ப்ராசஸ் கரெக்டா ஒன்னு ரெசிஸ்டன்ஸ் கமுட்டேஷன் இன்னொன்னு வோல்டேஜ் கமுட்டேஷன் சிம்பிளா ஆக்சுவலா இது கமுட்டேஷன் என்ன பிரச்சனைனா நம்மளோட வேஃபார்ம் இருக்கும்ல வேஃபார்ம் இருக்கும் ஸோ ஸ்டில் இங்க இந்த மாதிரி இருந்திருக்கும் ஆக்சுவலா இங்க நெகட்டிவ்ல வந்திருக்கும் கரெக்டா இல்லைன்னா இது நான் எக்ஸாம்பிள் எப்படி எடுத்துக்கிறேன்னா ஆக்சுவலா இது எம்என் ஆக்சிஸ் ஓகேயா இது மேக்னெட்டிக்கலி நியூட்ரல் ஆக்சிஸ் ஸோ இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா வேவ் ஃபார்ம் ஜீரோ இருந்திருக்கணும் பட் ப்ராக்டிக்கலி அந்த ரியாக்டன்ஸ் வோல்டேஜினால இருக்காது கரெக்டா இந்த ரியாக்டன்ஸ் வோல்டேஜினால இருக்காது ஸோ அப்போ இந்த வோல்டேஜ் இருக்கும் அகெயின் இப்போ இந்த இடத்துல சிம்பிளா இந்த ரியாக்டன்ஸ் வோல்டேஜ்னா என்ன சொல்லியிருப்பேன் ஸோ இந்த ரியாக்டன்ஸ் வோல்டேஜ்னா என்ன சொல்லியிருப்பேன் இப்போ இங்க ஒரு காயில் அண்டர் கமுட்டேஷன் நான் சொல்லியிருந்தேன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த பிரெஷ் ஆக்சஸ்ல இருக்கிற இந்த காயில் இருக்குல்ல இந்த பிரெஷ் ஆக்சஸ்ல இருக்கிற இந்த காயில கரண்ட் டேரக்ஷன்ஸ் இப்படி இருந்தது இப்படி மாறுது ஒரு காயில்ல கரண்ட் டேரக்ஷன்ஸ் இப்படி இருந்தது இப்படி மாறுது ஸோ அப்போ தேர் ஃபோர் எல் டிஐ பை டிடி எக்ஸிஸ்டா இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ அப்போ இங்கே என்ன இருக்கும் இது ஒரு இண்டக்டர் எல் தானே அப்போ அது எல் கரண்ட் டேரக்ஷன்ஸ் என்னவாகுது இப்படி இருந்த கரண்ட் இப்படி மாறி இருக்கு அப்போ தேர் வில் பி டிஐ பை டிடி ஆர் நாட் அந்த இடத்துல ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் ஆஃப் கரண்ட் இருக்கு இப்படி இருந்த கரண்ட் இப்படி மாறி இருக்கு கரெக்டா இந்த காயில் இங்க இருக்கிற வரைக்கும் ஒரே டேரக்ஷன்ல தான் இருந்திருக்கும் கரண்ட் இங்க வந்த ரிலீவ் ஆன உடனே என்ன ஆயிரும்னா அதோட டேரக்ஷன் ஆஃப் கரண்ட் மாறிடும் டேரக்ஷன் ஆஃப் கரண்ட் மாறிடுச்சுன்னா அப்போ வேர் வில் பி டிஐ பை டிடி அப்போ டிஐ பை டிடியில சேஞ்ச் வந்துருச்சுன்னு அர்த்தம் கரெக்டா அப்போ டிஐ பை டிடி சேஞ்ச் இருக்கு அப்போ எல்லாம் இருக்கு இது காயில் தானே எல்லாம் இருக்கு அப்போ இங்க என்ன ப்ரொடியூஸ் ஆகும்னு சொல்லியிருப்பேன் வோல்டேஜ் அக்ராஸ் எல் இதுதான் ரியாக்டன்ஸ் வோல்டேஜ் கரெக்டா அப்ப ரியாக்டன்ஸ் வோல்டேஜ்ன்றது எங்க இருக்கும்னா காயில் அண்டர் கமுட்டேஷன்ல மட்டும்தான் இருக்கும் இந்த பிரஷ் இங்க வருதுல அந்த வர்ற இடத்துல மட்டும்தான் ரியாக்டன்ஸ் வோல்டேஜ் ஒரு வோல்டேஜ் கிரியேட் ஆகும் அந்த வோல்டேஜும் ஏன் கிரியேட் ஆகுதுன்னா பிகாஸ் த டேரக்ஷன் ஆஃப் கரண்ட் இஸ் ரிவர்சிங் வைல் த காயில் இஸ் இன் தேர் அந்த இடத்துக்கு வர்றப்போ அந்த காயிலோட டேரக்ஷன் ஆஃப் கரண்ட் என்ன ஆயிடும் சேஞ்ச் ஆயிடும் பேசிக்கலி இட் இஸ் அ இண்டக்டர் அப்போ தேர் ஃபோர் எல் டிஐ பை டிடி எக்ஸிஸ் அப்போ வோல்டேஜ் அக்ராஸ் த இண்டக்டர் வில் கிரியேட் கரெக்டா இந்த வோல்டேஜ் தான் ரியாக்ஷன் ரியாக்டன்ஸ் வோல்டேஜ் கரெக்டா இந்த வோல்டேஜ் தான் ரியாக்டன்ஸ் வோல்டேஜ் சார் இப்போ இந்த இடத்துல இந்த ரியாக்டன்ஸ் வோல்டேஜ் வர்றதுக்கான காரணம் அப்படின்னா நான் ஸ்டாட்டிக்கலி இன்டியூஸ்ட் இஎம்எஃப்னு ஒரே ஒரு வார்த்தையில் சொல்லியிருப்பேன் ஓகேங்களா ஸோ இந்த இன்டர்போலார் ஆக்சிஸில் ஸ்டாட்டிக்கலி இன்டியூஸ்ட் இஎம்எஃப்னு சொல்லியிருப்பேன் ஸோ ஒன்று இதோட டேரக்ஷன் ஆஃப் கரண்ட்டே சேஞ்ச் ஆனது அப்போ ஒன்று இதோட செல்ஃப் லிங்கேஜ் ஒன்று இதோட செல்ஃப் லிங்கேஜ்னால ரியாக்டன்ஸ் வோல்டேஜ் வருது அடுத்ததா இன்டர்போலார் ஆக்சிஸில் வேற என்ன ஃப்ளக்ஸ் இருக்கும் கிராஸ் மேக்னடைசேஷன் ஃப்ளக்ஸ் எங்கே இருக்கும்னு சொல்லியிருப்பேன் இன்டர்போலார் ஆக்சிஸ் அப்போ தேர் ஃபோர் மியூச்சுவல் ஃப்ளக்ஸ் இருக்கு அப்போ போத் செல்ஃப் ஃப்ளக்ஸ் இந்த காயில் காயிலில் கரண்ட் சேஞ்ச் ஆனதுனால ஒரு செல்ஃப் லிங்கேஜ் நடந்துச்சு இன்டர்போலார் ஆர்மேச்சரில் ரியாக்ஷன் நடக்கும்ல ஆர்மேச்சர் ரியாக்ஷனில் இப்படி இப்படி கால் பண்ணால் இது தானே ஃப்ளக்ஸோட டேரக்ஷன் அப்போது இதோட மிய
என்ன பிரச்சனை சீக்கிரமாக வந்து ரிவர்ஸ் ஆகிருக்காது கரண்டில் எப்போ ஒரு வோல்டேஜ் வந்துருதோ எப்போ ஒரு வோல்டேஜ் வந்துருதோ இது எப்போவுமே கரண்ட் ரிவர்ஸில் சப்போர்ட் பண்ணாது ஒரு இண்டக்டன்ஸ் எப்போவுமே கரண்ட் ரிவர்ஸில் சப்போர்ட் பண்ணாது பிகாஸ் இட் டஸ் நாட் சேஞ்ச் சேஞ்ச் சடன் சேஞ்ச் ஆஃப் கரண்ட் இட் டஸ் நாட் அலோவ் சடன் சேஞ்ச் ஆஃப் கரண்ட் அப்போ ஒரு இண்டக்டர் எப்பவும் சடன் சேஞ்ச் ஆஃப் கரண்ட் அலோவ் பண்ணாது அப்போ இங்க கமுட்டேஷன் என்னவா ஆயிருக்கும்னா டிலேடா இருக்கும் கரெக்டா ஆக்சுவலா இங்க கமுட்டேஷன் எப்படி ஆயிருக்கணும்னா இங்க கமுட்டேஷன் ஃபார் எக்ஸாம்பிளா இது இந்த பீரியட் குள்ள முடிஞ்சிருக்கணும்னா முடிஞ்சிருக்காது இந்த கமுட்டேஷன் பீரியட் எக்ஸ்டெண்ட் ஆயிருக்கும் கரெக்டா ஸோ ஆக்சுவலா இது லீனியர் கமுட்டேஷன் நான் சொல்லியிருப்பேன் இது டிலேடு கமுட்டேஷன் நான் சொல்லியிருப்பேன் ஸோ இதுக்கான ரீசன் என்னன்னா என்னோட இண்டக்டர்ல கரண்ட் டைரக்ஷன்ஸ் சடனா சேஞ்ச் பண்ண அலோவ் பண்ணலை கரெக்டா சடனா சேஞ்ச் பண்ண அலோவ் பண்ணலை ஸோ எதுக்காகனா இண்டக்டர் சார்ஜிங் டைம் அதிகம் அதே மாதிரி டிஸ்சார்ஜிங் டைம் அதிகம் சிம்பிளா நான் உங்களுக்கு இண்டக்டரை பத்தி பார்த்தப்பவும் சரி கெப்பாசிட்டரை பத்தி பார்க்குறப்பவும் சரி ஒரு இண்டக்டர் சார்ஜ் ஆகணும்னா எவ்வளோ டைம் எடுத்துக்கும் ஃபைவ் டைம் கான்ஸ்டன்ட் எடுத்துக்கும் அதே மாதிரி ஒரு கெப்பாசிட்டர் சார்ஜ் ஆகணும்னாலும் ஃபைவ் டைம் கான்ஸ்டன்ட் எடுத்துக்கும் அப்போ அந்த டைம் கான்ஸ்டன்ட் என்னப்பா இந்த சர்க்கியூட்ல இது ஒரு சிங்கிள் ஆர்எல் சர்க்கியூட் சிங்கிள் ஆர்டர் ஆர்எல் சர்க்கியூட் இது ஃபர்ஸ்ட் ஆர்டர் ஆர்எல் சர்க்கியூட்டா இது ஃபர்ஸ்ட் ஆர்டர் ஆர்எல் சர்க்கியூட் அப்போ ஃபர்ஸ்ட் ஆர்டர் ஆர்எல் சர்க்கியூட்டுக்கு டைம் கான்ஸ்டன்ட் என்ன டவ்வல் டு எல் பை ஆர் அப்போ இதுக்கு அதிகமான டைம் கான்ஸ்டன்ட் இருக்கிறது தான் சார் இதுல பிரச்சனை அதிகமான டைம் எடுத்துக்குதுன்னு அர்த்தம் அந்த இண்டக்டர் சார்ஜ் ஆகிறதுக்கும் சரி டிஸ்சார்ஜ் ஆகிறதுக்கும் சரி ரொம்ப அதிகமான டைம் எடுத்துச்சுன்னா இந்த பீரியட்குள்ளே எப்படி அதால் வந்திருக்க முடியும் லேட்டாக தானே வர முடியும் அந்த பீரியட்குள்ளே அதால் லேட்டாக தானே வர முடியும் அப்போது நான் என்ன பண்ணணும்னு நினைப்பேன் ஒன்று இந்த டைம் கான்ஸ்டண்ட்டை குறைச்சிடலாம் இந்த டைம் கான்ஸ்டண்ட்டை குறைச்சிட்டா என்ன ஆகிடும் சீக்கிரமாகவே டிஸ்சார்ஜ் ஆகிடுமே டைம் கான்ஸ்டண்ட்னா என்ன அது ஒரு செகண்ட் ஒரு ஒன் செகண்ட் இருக்கிறத பாயிண்ட் ஃபைவ் செகண்டாக நான் மாற்றிட்டேன்னா அப்போ என்ன ஆகிடும் பாயிண்ட் ஃபைவ் செகண்ட்லேயே அந்த இண்டக்டர் வேகமாக டிஸ்சார்ஜ் ஆகிடும் அப்போ அதுக்கு என்ன இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் எஸ் ரெசிஸ்டன்ஸை இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் அதுதான் ரெசிஸ்டன்ஸ் கம்யூட்டேஷன் வர கரெக்டா அப்போ ரெசிஸ்டன்ஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணோம்னா டைம் கான்ஸ்டன்ட் ஆஃப் த இந்த பர்டிகுலர் காயில் காயில் அண்டர் கம்யூட்டேஷனுக்கு என்னவாயிடும் ரெடியூஸ் ஆகிடும் கரெக்டா அப்போ ரெசிஸ்டன்ஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணோம்னா இந்த இடத்துல இருக்கிற ரெசிஸ்டன்ஸை நம்மளால் ப்ராக்டிக்கலாக இன்க்ரீஸ் பண்ண முடியாது அங்கே வைண்டிங்கில் ரெசிஸ்டன்ஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணனா என்ன ஆகும் இட் லீட்ஸ் டு அதிகமான ஐ ஸ்கொயர் ஆர் லாஸ் வரும் அதிகமான ஐ ஸ்கொயர் ஆர் லாஸ் வரும் அதனால நான் என்ன பண்ணுவேன்னா வெளியே இருக்கிற ப்ரெஷ்ஷில் ரெசிஸ்டன்ஸை இன்க்ரீஸ் பண்ணிடுறேன் ஏன்னா காயிலும் ப்ரெஷ்ஷும் சீரியஸாக தானே கனெக்ட் ஆகிருக்கு அப்போ அந்த ஏர்ஃபோர் இந்த சர்க்கியூட் என்ன ஆகிடும்பா இங்கே ப்ரெஷ்ஷுக்கான ரெசிஸ்டன்ஸும் காயிலும் என்னவா இருக்கு சீரியஸாக தான் இருக்கு அப்போ இதோட ரெசிஸ்டன்ஸ் நீங்கள் இன்க்ரீஸ் பண்ணால் இதோட டோட்டல் டைம் கான்ஸ்டன்ட்ல தான் சேஞ்ச் ஆகும் கரெக்டா அதோட டோட்டல் டைம் கான்ஸ்டன்ட்ல சேஞ்ச் ஆகும் அதனால நான் என்ன பண்ணிருப்பேன் ரெசிஸ்டன்ஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணனா அதோட டோட்டல் டைம் கான்ஸ்டன்ட் டிக்ரீஸ் ஆகும் அதனால நான் என்ன ரெசிஸ்டன்ஸோட பிரஷோட ரெசிஸ்டன்ஸை நான் இன்க்ரீஸ் பண்ணிருப்பேன் பட் அதையும் நான் ஒரு லெவல் வரையும் தான் இன்க்ரீஸ் பண்ண முடியும் ரொம்ப இன்க்ரீஸ் பண்ண முடியாது பிரஷ்ல வோல்டேஜ் ட்ராப் அதிகமாகிடும் ரெசிஸ்டன்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆக இன்க்ரீஸ் ஆக பிரஷோட வோல்டேஜ் ட்ராப் இன்க்ரீஸ் ஆகிடும் அதனால பிரஷோட ரெசிஸ்டன்ஸை ஒரு லிமிட் பண்ணியிருப்பேன் ஒன் மில்லியிலிருந்து த்ரீ மில்லி ஓம்ஸ் வரைக்கும் நான் லிமிட் பண்ணி வச்சிருப்பேன் பிரஷோட ரெசிஸ்டன்ஸ் இது என்னோட ரெசிஸ்டன்ஸ் கம்யூட்டேஷன் ஓகேங்களா இதுதான் நம்ம ரெசிஸ்டன்ஸ் கம்யூட்டேஷன் பார்ப்போம் அடுத்ததான் நெக்ஸ்ட் வோல்டேஜ் கம்யூட்டேஷன் ஆக்சுவலா இந்த இடத்துல இந்த ஸ்டில் பாசிட்டிவ் வோல்டேஜ் இருக்கிறதுன்னு பிரச்சனை அது ஈக்குவலாண்டா நெகட்டிவ் வோல்டேஜ் கொடுங்க என்ன ஆயிடும் சிம்பிளா முடிஞ்சிடும் அப்ப இதுவும் இதுவும் கேன்சல் ஆயிடும் அப்ப இந்த பிரச்சனை ரிமூவ் ஆயிடும் அப்ப ரியாக்டன்ஸ் வோல்டேஜ் ரிமூவ் பண்ணனா வோல்டேஜ் கம்யூட்டேஷன் பண்ணலாம் அப்போ ரெசிஸ்டன்ஸ் கம்யூட்டேஷன் பண்ணலாம் ஸோ இதுதான் மெத்தட் ஆஃப் இம்ப்ரூவிங் கம்யூட்டேஷன் கம்யூட்டேஷனை இம்ப்ரூவ் பண்ற ரெண்டு மெத்தடு ஸோ ஒன்று ரெசிஸ்டன்ஸ் கம்யூட்டேஷன் இன்னொன்று வோல்டேஜ் கம்யூட்டேஷன் ரெசிஸ்டன்ஸ் கம்யூட்டேஷன்னா பிரஷோட ரெசிஸ்டன்ஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணி டைம் கான்ஸ்டண்ட்டை குறைச்சி அந்த காயில் சீக்கிரமாக ரிவர்ஸ் பண்ண வச்சுட்டா முடிஞ்சிடும் ஸோ இன்னொன்று என்ன பண்ணணும் ஆப்போசிட்டில் வோல்டேஜை கொடுத்து அதை கேன்சல் அவுட் பண்ணிடணும் 
இந்த காயில் அண்டர் கமுட்டேஷன் ப்ரெஷ் ஆக்சஸில் இருக்கும் பார்த்தீங்களா அந்த காயில் ப்ரெஷ் ஆக்சஸ்க்கு வரும் பாருங்களா அப்போ மட்டும் தான் நடக்கும் அந்த காயில் வேறு எல்லா டைம்லேயும் ரியாக்டன் சொல்லிட்டு இருக்காது ஏன்னா இந்த ப்ரெஷ்ஷு இந்த இடத்துக்கு வர்றப்ப மட்டும்தான் கிராஸு மீதி இந்த இடத்துலலாம் என்ன அது டாட்டு தான் இந்த கண்டக்டர் இங்கிருந்தா தான் கிராஸ் சார் அது அங்கே இருக்கிறப்போ டாட்டு தான் அப்போ இந்த இடத்துக்கு வர்றப்போல தான் சேஞ்ச் எப்போ சேஞ்ச் ஆகுதோ அப்போ மட்டும் தான் இஎம்எஃப் இன்ட்யூஸ் ஆகும் சேஞ்ச் இன் கரண்ட் டைரக்ஷன்ஸ் இல்லைன்னா இஎம்எஃப் இன்ட்யூஸ் ஆகாது கரெக்டா சேஞ்ச் இன் ஃப்ளக்ஸ் இல்லைன்னா ஃபேரடேல அப்படி இஎம்எஃப் இன்ட்யூஸ் ஆகாது இல்லை ஸோ அதே தான் அப்போ எல்லா இடத்துலையும் வரக்கூடாது இந்த வார்த்தை ரொம்ப முக்கியம் அப்போ இந்த வார்த்தை ஃபுல்லா கம்ப்ளீட் ஆயிருக்கு அப்போ அந்த ஸ்டேட்மெண்ட் கரெக்ட் பிளான்பிக் நியூட்ரலைஸ்ட் பை டிரான்ஸ்ஃபார்மர் இஎம்எஃப் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் இஎம்எஃப்னா என்ன ஸோ மீனிங்லெஸ் ஸோ இந்த இடத்துல ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் இஎம்எஃப்னா அதில் எந்த மீனிங்மே இல்லை ஸோ அடுத்ததா கேன் பி காம்பன்சேட்டட் பை ஓல்டேஜ் கம்பெனிஷன் எஸ் ஓல்டேஜ் கம்பெனிஷனை வச்சு நம்ம என்ன பண்ணலாம் காம்பன்சேட் பண்ணிடலாம் அதை தான் நான் ஓல்டேஜ் கம்பெனிஷன் நான் என்னன்னு சொன்னேன் ஆப்போசிட்டில் இஎம்எஃப் டிஃப்ரெண்ட் பொலாரிட்டியில் கொடுக்கணும் அதே பொலாரிட்டி கொடுக்கக்கூடாது ஆப்போசிட் பொலாரிட்டியில் கொடுத்தா அந்த விஷயம் ரியாக்டன்ஸ் ஓல்டேஜ் நல்லிஃபை ஆகிடும் அப்போ ஆப்ஷன் ஃபைவும் கரெக்ட் ஆ தேர்டு ஸ்டேட்மெண்ட் விட்டுட்டு இருக்குமா ஸோ இட் காசஸ் டிலேடு கம்பெனிஷன் உண்மை தானே ரியாக்டன்ஸ் ஓல்டேஜ்னால என்ன ஆகும் ஓல்டேஜ் அந்த ஓல்டேஜ் என்ன பண்ணாது சடன் சேஞ்ச் ஆஃப் கரண்ட்டை அலோவ் பண்ணாது அதனால இந்த டைமில் நடந்திருக்க வேண்டிய கம்பெனிஷன் இவ்வளோ டைம் டிலே ஆகியிருக்கும் அப்போ இட் லீட்ஸ் டு டிலேடு கம்பெனிஷன் தான் அப்போது ஆப்ஷன் டூ த்ரீ ஃபைவ் மட்டும்தான் கரெக்டு ஒன்றது தப்பு அல்டிமேட்டாக ஃபோர்ன்றது தப்பு அப்போ மொத்தமே தப்பு ஃபோர்ன்றது தப்புன்றத கண்டுபிடிச்சிட்டிங்கனாலே மொத்தமே போயிடுச்சு ஸோ மீதி நீங்கள் செக் பண்ணுறீங்க மீதி எல்லா ஸ்டேட்மெண்ட்டும் கரெக்டுன்றது தான் மீன் பண்ணுது கரெக்டாக மீதி எல்லா ஸ்டேட்மெண்ட்டும் கரெக்டுன்றது தான் மீன் பண்ணுது அடுத்ததாக ஃபைனலாக இப்போது இந்த டயக்ராமில் சொல்லியிருக்காங்க அந்த கவ்வில் எது டிலேடு கம்பெனிஷன் எது ரெசிஸ்டன்ஸ் கம்பெனிஷன் எது லீனியர் கம்பெனிஷன் எது ஆக்சு ஆக்சலரேட்டட் கம்பெனிஷன் கேட்குறாங்க ஸோ இந்த டயக்ராமில் எது லீனியர் எது நான் லீனியர் எது டிலேடுன்னு கேட்குறாங்க ஆக்சுவலாக இவங்க சரியாக அந்த டயக்ராம் இல்லை இல்லை அதனால் நான் கொஞ்சம் ஆல்டர் பண்ணுறேன் இங்கே பாருங்கள் லைன் த்ரீ இது தெரியுதுங்களா இந்த லைன் த்ரீ என்னவா இருக்குன்னா இப்படி இருக்குது ஓகேங்களா இது லைன் த்ரீ ஸோ அடுத்ததா இது லைன் ஒன் இது லைன் ஒன் ஸோ அடுத்ததா லைன் டூ இது லைன் ஃபோர் ஸோ அடுத்ததா லைன் ஃபோர் இங்கே ட்ரா பண்ணுறேன் ஸோ லைன் ஃபோர் ஸோ லைன் டூன்றது இன் பிட்வீனில் இருக்குது ஸோ லைன் டூன்றது இன் பிட்வீனில் இருக்குது ஸோ இப்போ தேர் ஃபோர் இதில் எது லீனியர் கம்பெனிஷன் சொல்லுவேன் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் லைன் ஒன் தான் லீனியர் கம்பெனிஷன் பிகாஸ் இது தானே லீனியர் கம்பெனிஷன் லீனியர் கம்பெனிஷன் அது தான் லைன் ஒன் இஸ் அ லீனியர் கம்பெனிஷன் லைன் த்ரீனா டிலே ஆகிருக்கு டிலே ஆகிருக்கு அப்போ விச் இஸ் டிலேடு கம்பெனிஷன் இது டிலேடு கம்பெனிஷன் இது லீனியர் கம்பெனிஷன் ஆக்சுவலாக இந்த கம்பெனிஷனுக்கு இன்னும் முன்னாடியே நடக்குது அப்போ என்ன ஆகுது இட்ஸ் இஸ் ஆக்சலரேட்டட் கரெக்டா அப்போ நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம் ஆக்சலரேட் பண்ணியிருக்கோம் அப்போ அது ஆக்சலரேட்டட் கம்பெனிஷன் ஸோ இப்போ ஆப்ஷன் பாருங்கள் ஸோ ஆப்ஷன் ஸோ இது ஈஸி தானே ஸோ இது ஈஸியான கொஸ்டின் தான் அப்போ ஒன்னுன்னா ஸ்ட்ரெயிட் லைன்னா லீனியர் கம்பெனிஷன் ஸ்ட்ரெயிட் லைன் ஒன் இஸ் என்ன லீனியர் கம்பெனிஷன் அடுத்ததா த்ரீ வந்து டிலேடு கம்பெனிஷன் அப்புறமா ஃபோர் வந்து ஆக்சலரேட்டட் கம்பெனிஷன் அப்புறமா டூ வந்து ரெசிஸ்டன்ஸ் கம்பெனிஷன் ஸோ கிளியர் அப்போ ஏக்கு வந்து டூ ஏக்கு வந்து டூ இதுதான் இருக்கு கரெக்டா ஏக்கு வந்து டூ ஸோ அடுத்ததா சீக்கு வந்து ஒன்று சீக்கு வந்து ஒன்று எஸ் கரெக்ட் கரெக்ட் அப்போ இதுதான் ஆன்சர் சப்டு திஸ் கிளியரா சப்டு திஸ் கிளியராப்பா ஸோ ரிமைனிங் கொஷின்ஸை நம்ம நாளைக்கு டென் ஓ கிளாக் பார்ப்போம் தேங்க்யூ